，辛总，哎，这次还是要感谢您把王总给请来。嗨，谢什么谢啊？自己人，大家一起合作嘛，啊，啊别那么客气。哟，超哥，辛总，啊，来了来了，坐。不好意思啊，辛总，超哥，让您久等了。不用客气，都是自己人啊，千万不要拘束。Hello everyone， 哎哟，王总，王公子来了。嗯，来来来，我为您介绍一下啊，这位就是尹梦，梦梦，这位就是李诗诗的电影投资人。你好，你好。哎哎，王总。您呢，干脆就坐这边，好吧？跟我们的影片的女主角啊，坐在一起，正好可以好好的熟悉一下，沟通一下。对对对对对，以后面工作的开展嘛。辛总，其实梦梦姐，要不然先喝一杯蜂蜜水吧，对肠胃好。服务员，帮我拿一杯蜂蜜水。来，那我们也先把酒倒上。啊，来来来来来，倒上倒上。谢谢。呃，各位，感谢大家今天的光临，也希望咱们的项目啊能够顺顺利利的。来来，干杯！来，干杯！干杯！来，干杯！李小姐，我敬你一杯。啊，王总，梦梦姐不太会喝酒，还请您多担待。这杯酒我跟你喝。行，服务生，那再上一杯果汁吧，不要让尹小姐喝酒了。嗯，请。好，放这里吧。我跟你说，根据我的观察和研究呢，凡是出演妓女的作品，基本上都是会获奖的。像国内的《艺伎回忆录》啊，《胭脂扣》啊，还有《喜剧之王》，国外的《茶花女》啊，《魂断蓝桥》等等，像你这样有气质的美女，一定可以在荧幕上大放异彩的。对对对，王总说的很有道理，这类影片啊，一炮而红的不在少数。没错没错，确实是这样嘛，演员嘛就应该为艺术献身嘛。嗯。啊，对了，王总，嗯，我还想问您一下。关于李诗诗这部电影尺度的问题，因为梦梦姐的形象和定位，公司都是有严格规定的，所以我想问一下，我们这部戏有裸戏吗？嗯，或者说，嗯，裸露部分的尺度究竟在哪儿？不好意思，各位，我先去下洗手间。我背你去吧。那我们接着喝，来来来，王总，来，来来，干一杯。不好意思啊，我上下洗手间。嗯啊，好。来，秦总、啊，我敬您一杯。啊，好，谢谢。希望咱们合作愉快。嗯，来，超哥。这几天我在家里面看了很多关于李诗诗的资料。我觉得梦梦姐真的特别适合这个角色，是吧？所以特别感谢您可以给我们这个机会。哎呀，辛总，苏岩的能力呢，现在可是进步的越来越快了。所以希望就是关于尺度方面的问题，您可以好好帮我们把控一下。尹梦，我真的特别喜欢你。我看过你以前的作品，刚刚见到你本人的第一面，我就被你的气质给吸引了。所以，我真的很希望你可以出演我们这部电影。如果你有什么要求的话，你就尽管提。只要你同意出演，我们把片酬再提高一倍，不，两倍。你不用担心，这制作方面我们是冲奖去的，而且，凭我们家的人脉资源，保证这个戏能够大火。所以你千万不用担心了，好不好？谢谢小王总的肯定。不过这件事情，我一个人说了不算。还是要跟公司商量一下。梦梦姐怎么还没回来啊？我去看一下尹梦，这么久都没回来。嗯。
。王总，里面都在等您呢，您看有什么事，我们回去边吃边聊呗。好。叶梦，从我第一眼见到你，我就被你的一颦一笑梦牵魂绕。我希望你能接受这一捧火红的玫瑰，接受我这一颗对你爱的热烈而发疯的心。你不要这样，梦梦，梦梦，我真的很喜欢你。你想要什么，你告诉我，我都可以满足你的。请你自重，梦梦，梦梦，不要拒绝我，你接受我吧。我真的很喜欢你。梦梦，我真的很喜欢你，梦梦。喂，苏燕，你在哪儿？有什么事情的话，可以和我说的。我不想演这个角色，我根本就不适合这类角色。梦梦姐，你先别激动。如果你真的不想演这个角色的话，我可以帮你拒绝的，相信我。王总，我们非常看好《李诗诗》这部电影，这绝对是一个很有潜力的项目。不愧是 Vicky， 眼光就是独特。其实不瞒你说啊，这部戏的大师级班底早就已经定好了。不过，我只有一个要求，就是尹梦必须出演这部电影，片酬什么的都不是问题。王总，虽然您这么说，但是。我也得尊重尹梦的意见，要不这样吧，我跟尹梦去聊聊，您看呢？好，行，那我等你的消息吧。王总慢走我有件事想问你，你知不知道，尹梦在去韩国发展之后，有没有过什么恋情？因为我今天听素颜跟我讲，说尹梦她很害怕接触异性，我在想会不会是之前出了什么问题啊？俊逸，这件事情我真的是不了解。如果我知道的话，你之前问我，我就已经跟你说了。而且艺人的私生活，我也不太会过多的去参与。你不要再纠结这件事情了。最重要的是现在和未来，不是吗？好吧。哎，新总怎么还不来啊？不用等他了，他说还有两个红绿灯就到了，咱们就先吃饭吧。行，咱先吃吧。来，梦梦，吃。你可太瘦了，看着太让人心疼了。你放心吧，梦梦，这次有我在，一定会让票房大卖，让你接代言啊，接到手软。苏烟，你干嘛呢？怎么这么毛手毛脚的？还不赶紧给王总道个歉？你看我，我想拿点东西，不小心碰到梦梦姐的手，真是不好意思啊。那就这样吧，今天。王总，谢谢你的盛情款待，我们先走了。哦，对了，我们可能不太适合这部戏，您还是另谋他人吧。呃，不是，苏颜。